Cześć, mam na imię Bartek i wraz z hurtownią Amper.pl oraz portalem Elektryka Prodnietyka chciałbym w prosty sposób przybliżyć Wam wykorzystanie nowoczesnych aparatów elektrycznych. Przykładem takich produktów są aparaty firmy FNF, które już od wielu lat znajdują zastosowanie w szeroko pojętym sterowaniu elektrycznym. Jak już powiedziałem, sterowanie elektryczne to bardzo obszerny kierunek, dlatego krok po kroku będziemy poznawać kolejne urządzenia, które z powodzeniem wykorzystamy w naszych obwodach. Dzisiaj na warsztat bierzemy przekaźnik bistabilny FNF BIS 411. Wykorzystanie tego przekaźnika umożliwia nam załączenie i wyłączenie oświetlenia albo innego urządzenia z kilku różnych punktów. Przekaźnik zamontowany jest w jednomodułowej obudowie o szerokości 18 mm, a jego mocowanie przystosowane jest do montażu na szynie TH35. Przekaźnik posiada sygnalizację w postaci kontrolek. Zielona dioda sygnalizuje zasilanie przekaźnika, natomiast czerwona dioda informuje o jego zadziałaniu. Stosując przekaźnik BIS 411 możemy zrezygnować z przygotowania instalacji pod tradycyjny układ z przełącznikami schodowymi i krzyżowymi, dzięki czemu zmniejszy się ilość potrzebnych przewodów. W przypadku zastosowania przekaźnika wykorzystujemy przyciski monostabilne. Przed podłączeniem musimy zdecydować z jakiego rodzaju wyzwalania skorzystamy. Zaletą wyzwalania impulsem z przewodu fazowego jest łatwość lokalizacji usterek w połączeniach przycisków. Natomiast zaletą wyzwalania z przewodu neutralnego jest zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ przyciski dzwonkowe nie są pod napięciem. Do zacisków 1 i 3 podłączamy zasilanie zgodnie z wybraną opcją wyzwalania. W pierwszym przypadku, korzystając z wyzwalania impulsem z przewodu fazowego, styk pierwszy podłączamy do przewodu neutralnego, a styk trzeci do przewodu fazowego. Przyciski dzwonkowe łączymy równolegle. Jedną stronę przyłączamy do przewodu fazowego, czyli bezpośrednio pod zasilanie lub pod zacisk numer 3. Drugą stronę połączonych przycisków podłączamy do styku numer 6. Styki przekaźnika 11 i 12 podłączamy szeregowo z zasilaniem odbiornika. W drugim przypadku, korzystając z wyzwalania przewodem neutralnym, zasilanie przekaźnika łączymy odwrotnie. Zacisk pierwszy do przewodu fazowego, a zacisk trzeci do przewodu neutralnego. Podłączenie przycisków do zacisku szóstego nie ulega zmianie. Jednak drugą stronę przycisków podłączamy do przewodu neutralnego, czyli bezpośrednio do szyny N lub pod zacisk numer 3. Podłączenie styków 11 i 12 nie ulega zmianie. Naciśnięcie któregokolwiek przycisku powoduje włączenie odbiornika. Kolejne przyciśnięcie któregokolwiek przycisku powoduje wyłączenie odbiornika. W tym przypadku zamontowany przekaźnik zasilamy napięciem sieciowym. Firma FNF ma w ofercie także aparaty zasilane napięciem stałym o wartości 24V. Przekaźnik umożliwia sterowanie z nieograniczonej liczby miejsc przy pomocy równolegle połączonych przycisków chwilowych. Możliwe jest także korzystanie z przycisków podświetlanych. Styki przekaźnika pozwalają na podłączenie odbiorników o prądzie do 16A. Do odbiorników o większym prądzie udarowym, takich jak transformatory czy świetlówki LED, świetnie sprawdzi się przekaźnik BIS 411i. Ja wykorzystałem przekaźnik BIS 411 do prostego sterowania oświetleniem, jednak znajdzie on znacznie więcej zastosowań. 
Podzielcie się z nami w komentarzach, do czego Wy stosujecie przekaźnik FNF BIS 411. W tym odcinku to wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji kanału Amper TV. Wpadajcie też na kanał Bezpiecznik, gdzie również znajdziecie ciekawe materiały i koniecznie dołączcie do naszej grupy na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym materiale.